கொரோனா வைரஸ் தொற்று நோய் இன்றைக்கு உலகம் முழுவதும் பரவி இன்றைக்கு மோசமான சூழ்நிலையில் அனைத்து நாடுகளும் சென்று கொண்டிருக்கிறது மாண்புமிகு புரட்சி தலை அம்மாவுடைய அரசு மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அந்த எடப்பாடியார் அவர்கள் இன்றைக்கு போர்க்கால அடிப்படையில் நடவடிக்கை எடுத்து அனைத்து மாநிலங்களும் பாராட்டத்தக்க அளவிலே தொடர்ந்து நடவடிக்கை எடுத்து பல்வேறு திட்டங்களை அறிவித்து இன்றைக்கு தமிழ்நாட்டு மக்களை அதிகமாக உயிரிழப்பு இல்லாமல் காப்பாற்றி வருகிறார்கள் அதற்கு முதலில் நன்றியை மாண்பு முதலமைச்சர் எடப்பாடி அவர்கள் தெரிவித்து கொரோனா வைரஸ் தொற்று தமிழகத்தில் பரவ துவங்கி சென்னைக்கு அடுத்தபடியாக கோயம்புத்தூர் மாவட்டம் அதிகம் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கையில் இரண்டாம் இடத்தில் இருந்தது இதனையடுத்து மாண்பு முதலமைச்சர் அந்த எடப்பாடியார் அவர்கள் வழிகாட்டுதல் படி மேற்கொள்ளப்பட்ட சிறப்பு நடவடிக்கைகளால் கோயம்புத்தூர் மாவட்டம் முழுவதும் இன்று கொரோனா வைரஸ் நோய் தொற்று இல்லாத மாவட்டமாக இன்றைக்கு உருவாகியுள்ளது இதற்காக இரவு பகல் பாராது உழைத்த மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்களுக்கும் மாநகர் மாவட்ட காவல்துறை ஆணையர் அவர்களுக்கும் மேற்கு மண்டல காவல்துறை தலைவர் மாநகராட்சி ஆணையர் இஎஸ்ஐ மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனை முதல்வர் துணை இயக்குநர் சுகாதார பணிகள் அதே போல அவருடன் இணைந்து பணியாற்றிய அனைத்து துறை அலுவலர்கள் மற்றும் மருத்துவர்கள் செவிலியர்கள் அனைத்து மருத்துவத்துறை ஊழியர்கள் காவல்துறை அலுவலர்கள் மற்றும் பணியாளர்கள் வருவாய்த்துறை அலுவலர்கள் அதே போல எங்களது உள்ளாட்சித்துறை பணியாளர்கள் குறிப்பாக தூய்மை பணியாளர்கள் அனைத்து சுகாதார பணியாளர்கள் முழுமையாக இன்னும் இதற்காக உதவிய அனைத்து துறை அலுவலர்கள் பணியாளர்கள் அரசுக்கு மிகவும் பெரிதும் உதவியாக இருந்த பத்திரிகை துறை ஊடகத்துறை நண்பர்கள் இதற்கு மேலாக நம்முடைய கோவை மாவட்ட மக்கள் என்றைக்கும் அன்பானவர்கள் அனைவரும் மேல் பாசத்துடன் பழகக்கூடியவர்கள் இன்றைக்கு மிகவும் கட்டுக்கோப்பாக இருந்து இந்த பதினைந்து நாட்களாக இன்றைக்கு கொரோனா வைரஸ் நோய் தொற்று இல்லாத மாவட்டமாக உருவாவதற்கு இதுக்கு மிகவும் மிகவும் உறுதுணையாக இருந்த அனைத்து பொதுமக்களுக்கும் நான் மேலே குறிப்பிட்ட அத்தனை பேருக்கும் எனது இதயபூர்வமான பாராட்டுக்களையும் நன்றியையும் இந்த நேரத்தில் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் தற்போது கோயம்புத்தூர் மாவட்டமானது கொரோனா தொற்று இல்லாத பச்சை மண்டலமாக விளங்கி வருவதுடன் கடந்த இரண்டு வாரங்களாக புதிய தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் எவரும் இல்லை என்பது செய்தி மகிழ்ச்சியான செய்தியாகும் இதற்கு தொடர்ந்து நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா தொடர்ந்து மானிட்டர் செய்து அதே போல நமக்கு மாவட்டத்துக்கு இன்சார்ஜா இன்றைக்கு பணியாற்ற ஐஏஎஸ் அதிகாரிகள் நியமித்து தொடர்ந்து மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் கூட்டங்களை நடத்தி தொடர்ந்து என்னையும் தொடர்ந்து கூட்டங்கள் நடத்த உத்தரவிட்ட மாண்பு முதலமைச்சர் அந்த எடப்பாடியார் அவர்களுக்கு கோவை மாவட்ட மக்களின் சார்பாக நெஞ்சார்ந்த மனமார்ந்த நன்றியை மாவட்ட நிர்வாகத்தின் சார்பாகவும் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் கொரோனா வைரஸ் தொற்று தடுப்பு பணிகளில் கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி பகுதிகளில் இரண்டாயிரத்தி முன்னூத்தி தொண்ணூத்தி துப்புரவு தூய்மை பணியாளர்கள் அறுநூத்தி ஐம்பது சுய உதவிக்குழு உறுப்பினர்கள் எட்நூறு களப்பணியாளர்கள் முன்னூத்தி மூணு இதர பணியாளர்கள் என மொத்தம் 
ஆறாயிரத்தி எட்நூத்தி நாற்பத்தி ஒன்பது பணியாளர்களும் நகராட்சி பகுதிகளில் நூற்றி இருபத்தி ஏழு களப்பணியாளர்கள் ஐநூத்தி நாற்பத்தி மூணு தூய்மை பணியாளர்கள் முப்பத்தி ஒன்று கண்காணிப்பு அலுவலர்கள் என மொத்தம் எழுநூத்தி ஒரு பணியாளர்களும் பேரூராட்சி பகுதிகளில் இருநூத்தி எட்டு நிரந்தர பணியாளர்கள் ஆயிரத்தி ஐம்பது சுய உதவிக்குழு உறுப்பினர்கள் முன்னூத்தி முப்பத்தி ஆறு களப்பணியாளர்கள் என மொத்தம் ஆயிரத்தி ஐநூத்தி தொண்ணூத்தி பணியாளர்களும் இருநூத்தி இருபத்தி எட்டு ஊராட்சி ஒன்றிய பகுதிகளில் ஐநூத்தி எழுபத்தஞ்சு சுகாதார பணியாளர்கள் தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தஞ்சு மேல்நிலை தொட்டி இயக்குபவர்கள் ஆயிரத்தி அறுநூத்தி எட்டு தூய்மை காவலர்கள் என மூவாயிரத்தி நூத்தி நாற்பத்தி எட்டு பணியாளர்களும் என உள்ளாட்சித் துறையில் மட்டும் மொத்தம் கோயம் மாவட்டத்தில் பணியாற்றியவர்கள் பத்தாயிரத்தி அறுநூத்தி தொண்ணூத்தி பணியாளர்கள் அதே போல மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறையின் மூலம் இரண்டாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட சுகாதார பணியாளர்களின் அர்ப்பணிப்பான பணிகளின் மூலம் பொதுமக்களின் ஒத்துழைப்பின் மூலமும் கோவை மாவட்டத்தில் கொரோனா வைரஸ் தொற்று இல்லாத மாவட்டமாக விளங்குகிறது சென்னைக்கு அடுத்தபடியாக கோயம்புத்தூரில் தான் கோவிட் நைன்டீன் எனும் கொரோனா வைரஸ் தொற்றுக்கு சிகிச்சை அளிக்கும் வகையில் சுமார் நானூறுக்கு நானூறு படுக்கை வசதியில் கொண்ட பிரத்யோக மருத்துவமனையாக கோவை இஎஸ்ஐ மருத்துவமனை மாற்றியமைக்கப்பட்டது இதனால்தான் நம்ம ஊட்டியிலையும் சரி திருப்பூர்லையும் அங்கிருக்கு பேசணும் இங்கே வச்சு அவங்களும் எல்லாமே ரெடியாக போயிட்டாங்க இப்போ வந்து அது நம்ம நீலகிரியில் மட்டும் இருக்கிறவங்க நாலு பேரா நான்கு பேர் இருக்காங்க அது முடிஞ்சால் முற்றிலும் இல்லை இப்போ கோயம்பு மாவட்டத்தில் யாருமே இல்லை கோயம்புத்தூர் மாவட்டத்தில் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மற்றும் இஎஸ்ஐ மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் ஆகியவற்றில் ஏழு பிசிஆர் கருவிகள் அமைக்கப்பட்டு நாலது வரையில் எட்டாயிரத்தி நூத்தி எண்பத்தி நாலு நபர்களுக்கு கொரோனா தொற்று குறித்த பரிசோதனைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டது இந்நிலையில் சமுதாயத்தில் விளிம்பு நிலையில் வாழும் ஏழை எளிய மக்கள் யாரும் பாதிக்கக்கூடாது என்ற நோக்கில் மாண்பு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் நடப்பாடி அவர்கள் அனைத்து அரிசி குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கு ஆயிரம் ரூபாய் நிவாரண தொகையுடன் அரிசி சர்க்கரை பாமாயில் மற்றும் பருப்பு உள்ளிட்ட பொருட்களை விலையில்லாமல் பொது விநியோக திட்டக் கடைகள் மூலம் வீடு தேடி சென்று வழங்கிட அறிவித்திருந்தார் அதன்படி கோயம்புத்தூர் மாவட்டத்தில் ஒன்பது புள்ளி ஏழு ஆறு லட்சம் குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கு தலா ஆயிரம் வீதம் ரூபாய் தொண்ணூத்தி ஆறு கோடி அறுபத்தி ஆறு லட்சம் நிவாரணத் தொகை நம்முடைய கோயம்பு மாவட்டத்தில் வழங்கப்பட்டுள்ளது அதே போல தொண்ணூத்தி எட்டு கோடி ஏ முப்பத்தோரு லட்சம் மதிப்பீட்டில் ஏப்ரல் மே ஜூன் ஆகிய மாதங்களுக்கு விலையில்லாமல் அத்தியாவசிய பொருட்கள் நிவாரணப் பொருட்களாக வழங்கப்பட்டு வருகிறது அதுபோலவே தொழிலாளர் நலத்துறை மூலமாக இது பெரிய ரெக்கார்டு தொழிலாளர் நலத்துறையில் பார்த்தீங்கன்னா ஆரம்பத்தில் நம்ம குறைவான அளவு தொழிலாளர்கள் இந்த பதிவில் இருந்து எல்லாம் கணக்கில் வந்தது ஆனால் முதலமைச்சர் சொல்லி அந்த டிபார்ட்மெண்ட் சொல்லி நானும் கலெக்டர்லாம் தொடர்ந்து கூட்டம் போட்டு இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா தொழிலாளர் நலத்துறை மூலமாக ஐம்பத்தையாயிரத்தி எட்நூத்தி எழுபத்தி அஞ்சு அமைப்பு சாரா தொழிலாளர்கள் முப்பத்தி ஒன்பதாயிரத்தி முன்னூத்தி ஐம்பத்தி மூணு கட்டுமான தொழிலாளர்கள் நாலாயிரத்தி இருநூத்தி எழுபத்தி ஏழு ஆட்டோ ஓட்டுநர்கள் பதினஞ்சாயிரம் சாலையோர வியாபாரிகள் என மொத்தம் ஒரு லட்சத்தி பதினாலாயிரத்தி ஐநூத்தி ஐந்து நபர்களுக்கு தலா இரண்டாயிரம் நிதியுதவி இன்றைக்கு தொகையாக ரூபாய் இருபத்தி ரெண்டு கோடி ஒன்பது லட்சம் நிவாரணத் தொகை மற்றும் ரூபாய் மூணு கோடி ஐந்து லட்சம் மதிப்பில் நிவாரணப் பொருட்களும் வழங்கப்பட்டிருக்கிறது இது மிகப்பெரிய அதிகமான அளவு ஊரடங்கு காலத்தில் அங்கன்வாடி மையங்கள் செயல்பட தடை விதிக்கப்பட்டதால் கோயம்பு மாவட்டத்தில் செயல்படும் ஆயிரத்தி அறுநூத்தி தொண்ணூத்தி ஏழு அங்கன்வாடி மையங்கள் பயிலும் ஒரு லட்சத்தி பன்னெண்டாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறு குழந்தைகளுக்கு வழங்கப்படும் உணவுப் பொருட்கள் அங்கன்வாடி அமைப்பாளர்களால் அவரவர் வீடுகளிலே வழங்கப்பட்டது கிட்டத்தட்ட ஒரு லட்சத்துக்கு மேல இன்னைக்கு வழங்கியிருக்கோம் இந்தியாவிலேயே முதன்முறையாக தமிழகத்தில் தான் அதுவும் கோயம்பு மாவட்டத்தில் தான் மகளிர் சுய உதவிக்குழுக்களை கொண்டு மலிவு விலையில் முகக்கவசங்கள் உற்பத்தி செய்யப்பட்டு பல்வேறு நிறுவனங்களுக்கு மருத்துவமனைகளுக்கும் அரசு அலுவலகங்களுக்கும் பொதுமக்களுக்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது பொதுமக்கள் தங்களின் அத்தியாவசிய தேவைகளை பூர்த்தி செய்யும் வகையில் பொதுமக்கள் சமூக இடைவெளியுடன் காய்கறிகள் வாங்கி செல்ல ஏதுவாக கோயம்புத்தூர் மாவட்டத்தில் ஏழு உழவர் சந்தைகள் சிறப்பான முறையில் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டதுடன் பல்வேறு பேருந்து நிலையங்களிலும் காய்கறி மார்க்கெட்டுகளாக மாற்றம் செய்யப்பட்டு காய்கறி விற்பனை செய்யப்பட்டுள்ளது மேலும் கோயம்புத்தூர் மாவட்டம் முழுவதிலும் மாநகராட்சி நகராட்சி மற்றும் பேரூராட்சியில் மூலம் முன்னூத்தி நாற்பத்தி ரெண்டு காய்கறி வாகனங்கள் வீடு வீடாக காய்கறி விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது ஊரடங்கு காலத்தில் அனைவருக்கும் உணவு பாதுகாப்பினை உறுதி செய்யும் வகையில் கோவை மாவட்டத்தில் செயல்பட்டு வரும் பதினைந்து அம்மா உணவகங்கள் 
மூன்று வேலைகளும் சுமார் தினந்தோறும் இருபத்தி இரண்டாயிரம் நபர்களுக்கு விலை இல்லாமல் வழங்கப்பட்டு வருகிறது கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி மற்றும் நகராட்சி பகுதியில் உள்ள அம்மா உணவகங்களில் எட்டு நாலு இரண்டாயிரத்தி இருபது முதல் சுமார் ஐந்து லட்சம் நபர்கள் உணவு உண்டு பயனடைந்துள்ளனர் இதற்கான மொத்த செலவு தொகையும் நாற்பத்தி மூணு லட்சம் இதுவெல்லாம் இருக்குது அந்த அதையும் அனைத்து இந்திய அண்ணாதோட முன்னேற்றங்களும் கோவை மாவட்ட மாநகர் புறநகர் மாவட்டம் கோவை மாவட்ட அதிமுக எங்களுடைய கழகத்துடைய பொறுப்பாளர் தொண்டர்கள் அந்த செலவை முழுமையாக நாங்கள் ஏற்றிருக்கோம் இதே போல ஊரடங்கு காலம் முடியும் வரை அம்மா உணவுகள் தொடர்ந்து இந்த உணவு வழங்கப்படும் முட்டையுடன் சேர்ந்து தொடர்ந்து வழங்கப்படும் அது எங்க அதிமுக எங்க கழகம் பொறுப்பேற்றுக்கு முதலமைச்சர் துணை முதலமைச்சர் உத்தரவு கிடைங்க நாங்கள் வழங்கிட்டு இருக்கிறோம் அதே போல பாத்தீங்கன்னா கோவை மாவட்டம் முழுவதும் இன்றைக்கு முதலமைச்சர் துணை முதலமைச்சர் உத்தரவு கிடைங்க இன்னைக்கு கிட்டத்தட்ட எல்லா பத்து தொகுதி இருக்கு எல்லா தொகுதியும் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் நாங்கள் எங்களது அதிமுக நாடாளுமன்ற சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் அதே போல அனைத்து எங்களது பொறுப்பாளர்கள் எல்லாரும் பொதுமக்களுக்கு கிட்டத்தட்ட பாத்தீங்கன்னா எல்லா பொருள்கள் அரிசி பருப்பு எண்ணெய் போன்ற எல்லா கிட்டோட கிட்டு வந்து கிட்டத்தட்ட எட்டு லட்சம் குடும்பத்துக்கு கொடுத்துருக்கிறோம் அதே போல காய்கறி தொகுப்பு மட்டும் கிட்டத்தட்ட நாலு லட்சம் பேருக்கு கொடுத்துருக்கோம் கிட்டத்தட்ட பன்னெண்டு லட்சம் குடும்பங்களுக்கு அதிமுக சார்பாக இது இந்த கிட்டையை கொடுத்துருக்கிறோம் எல்லா மக்களுக்கும் கோயம்பாட்டு மக்களுக்கு எல்லாம் இன்னைக்கு கொடுத்துருக்கிறோம் அதே போல பாத்தீங்கன்னா இன்றைக்கு தூய்மை பணியாளர்கள் அதே போல இன்றைக்கு இதுக்காக மிகவும் சிரமப்பட்ட தூய்மை பணியாளர்கள் பேரூராட்சி நகராட்சி மாநகராட்சி அதே போல மருத்துவ சுகாதார பணியாளர்கள் அத்தனை பேர் இருக்கும் அதே போல காவல்துறை இந்த ரோட்லயே இருந்து சிறப்பு காவல்துறை பணியாளர்கள் எல்லாத்துக்குமே அந்த கிட்டு கொடுத்துருக்கோம் எல்லா பொருட்களும் கிட்டு கொடுத்துருக்கோம் இது நம்முடைய அனைத்து அண்ணா முன்னேற்ற கழக தரவு எங்களை சார்பாக கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது முதலமைச்சர் துணை முதலமைச்சர் உத்தரவு கிடைங்க அதே போல பாத்தீங்கன்னா இன்றைக்கு என்னுடைய சகோதரர் நிலத்தை வரக்கூடிய நல்லற மரக்கட்டளை சார்பில் பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட அதுவும் இல்லாமல் முன்னூர் தன்னார்வலர் தன்னார்வலர்கள் கோயம் மாவட்டம் வந்து பல்வேறு அறக்கட்டளை சார்பாக நிறைய ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காங்க நிறைய வழங்கியிருக்காங்க இப்ப நல்லற மரக்கட்டளை சார்பாக மட்டும் பாத்தீங்கன்னா இன்றைக்கு பல்வேறு இடங்களில் கிட்டத்தட்ட எட்டு பகுதியில் சமுதாய கூடம் அமைக்கப்பட்டு குமரன் கார்டன் விக்னேஷ் மகால் பேரூர் நகரத்தான் திரு திருமண மண்டபம் தொண்டாமுத்தூர் சாரல் மகால் ராஜலட்சுமி திருமண மண்டபம் குனிமுத்தூர் கே பி ஆர் கார்டன் தர்மராஜ் கோவில் காக்கா சாவடி ஆகிய எட்டு பகுதியில் சமுதாய கூடம் அமைக்கப்பட்டு இருபத்தி ஆறு மூணு இரண்டாயிரத்தி இருபது முதல் தேவைகளின் அடிப்படையில் சிங்குபதி தனி தானிக்கண்டி சர்க்கார் போர்வத்தி உள்ளிட்ட மலை கிராமங்கள் முதல் கோயம்புத்தூர் மாநகர் மற்றும் புறநகர் பகுதிகள் நாள் ஒன்றுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒன்றரை லட்சம் நபர்களுக்கு கடைசி ஒன்றரை லட்சம் கொடுத்தாங்க ஆரம்பத்தில் நம்ம எழுபதாயிரம் ஆரம்பிச்சு ஒன்றரை லட்சம் வரை கொடுத்தாங்க கிட்டத்தட்ட அது மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கிட்டத்தட்ட இருபத்தி ஏழு லட்சத்துக்கு மேலே இன்றைக்கு உணவுகள் வழங்கப்பட்டிருக்கிறது இன்றைக்கு என்னுடைய சகோதரர் அன்பரசன் அவருடைய தலைமையில் இருக்கக்கூடிய எங்களுக்கு நாங்கள் ஃபேமிலி நான் எல்லாமே மெம்பராக இருக்கோம் அந்த அறக்கட்டல் சார்பாக இன்றைக்கு முழுமையாக உணவுகள் வழங்கியிருக்கிறோம் இப்படி அதே போல பல்வேறு அறக்கட்டளைகள் பல் பல்வேறு தன்னார்வலர்களும் நம்ம மாவட்ட நிர்வாகம் சார்பாக நிறைய கொடுத்துருக்காங்க நம்முடைய கோயம் மாவட்ட சார்ந்து இல்லை நல்லபடியாக பண்ணியிருக்காங்க அதற்கு நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் மேலும் மாவட்ட நிர்வாகத்தின் மூலம் வெளி மாநில வெளி மாவட்ட தொழிலாளர்கள் சாலையில் சாலையில் வசிப்பவர்கள் என ஏழா எழுபத்தி ஐயாயிரம் நபர்கள் கண்டறியப்பட்டு தினந்தோறும் மூன்று வேலை உணவு வழங்கப்பட்டிருக்கிறது அது மட்டும் இல்லாமல் கோவை மாவட்ட நிர்வாக சார்பிலும் அவங்களுக்கு எழுபத்தி ஆயிரம் பேருக்கு தினமும் உணவு உணவு வழங்கியிருக்கிறோம் அது மட்டும் இல்லாமல் கோவை மாவட்டத்தில் கொரோனா தொற்று பணிகள் தீவிரமாக மேற்கொள்ள முழுமையான தொடர் நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டிருக்கிறது மாநகர் முழுவதும் பணியாற்றும் நானூறு தூய்மை பணியாளர்களுக்கும் அதே போல இரண்டாயிரம் முழு பாதுகாப்பு கவசங்கள் இருபது லட்சம் மதிப்பிலும் ஏழாயிரம் முகக்கவசங்கள் ரப்பர் கையுறைகள் கிருமிநாசினி இருபத்தி ரெண்டு புள்ளி ஏழு ஒன்பது லட்சம் மதிப்பிலும் இதெல்லாம் வந்து நாங்கள் வழங்கியிருக்கிறோம் கிட்டத்தட்ட முழு கிட்டு கொடுத்துருக்கிறோம் அது எங்களுடைய அனைத்து இந்திய அண்ணா முன்னேற்ற கழக சார்பாக தூய்மை பணியாளருக்கு இது பார்த்தீங்கன்னா இது யாரும் செய்யாத அளவுக்கு முதலமைச்சர் துணை முதலமைச்சர் உத்தரவு கிடைங்க இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா பல்வேறு பேர் விளம்பரத்துக்காக சில பேர் பண்றாங்க நாங்கள் அப்படி இல்லை உணவு பொருள் உணர்வு பூர்வமாக எங்களுடைய கழகத்தின் சார்பாக முதலமைச்சர் துணை முதலமைச்சர் சார்பாக கொடுத்துருக்கோம் இந்த கிட்டு முழுமையான ஃபுல் கிட்டு கொடுத்துருக்கோம் நானூறு தூய்மை பணியாளருக்கு இரண்டாயிரம் முழு பாதுகாப்பு கவசங்கள் இருபது லட்சம் மதிப்பிலும் ஏழாயிரம் முகக்கவசங்கள் ரப்பர் கையுறைகள் கிருமிநாசினி ஹேம் சானிடைசர் இருபத்தி ரெண்டு புள்ளி ஏழு ஒன்பது
நாங்கள் நிர்வாகத்தில் தெரிவித்திருக்கோம் கோவை மாவட்டத்தில் உள்ள நாற்பது மலைவாழ் கிராமங்கள் ஏழாயிரம் குடும்பங்களுக்கு இருபது லட்சம் மதிப்பில் காய்கறிகள் மளிகைப் பொருட்கள் தொடர்ந்து இன்றைக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கிறது அதே போல கொரோனா வைரஸ் தொற்று தடுப்பு பணிகள் முன்னின்று பணியாற்றி வரும் களப்பணியாளர்கள் அத்தனை பேருக்கும் அத்தனை துறையை சேர்ந்தவர்கள் அத்தனை பேருக்குமே நம்ம மாவட்ட மக்களுக்கும் நம்ம என்றைக்குமே மறக்க முடியாது உயிரை பயணம் வைத்து பத்திரிகை துறை நண்பர்களும் சரி ஊடகத்துறை நண்பர்களும் சரி உயிரை பணியை வைத்து நேரடியாக களத்தில் இருந்து பணியாற்றி நம்முடைய மாவட்ட மக்களுடைய உயிர்களை காப்பாற்றும் விதமாக பணியாற்றி அத்தனை பேருக்கும் மீண்டும் நன்றி தெரிவித்துக் கொண்டு அதே போல் கோவை மாநகராட்சி நகராட்சி பேரூராட்சிகள் மற்றும் ஊராட்சி பகுதிகளில் அதிநவீன ஜெட்ராடிங் வாகனங்கள் மூலமும் அதிநவீன வாகனங்கள் மூலமும் தூய்மை களப்பணியாளர்கள் மூலமும் ஆட்கள் செல்ல முடியாத பகுதிகளில் நவீன பறக்கும் இயந்திரங்கள் மூலமும் தினந்தோறும் கிருமி நாசினிகள் தெளிக்கப்பட்டு சுத்தம் செய்யப்பட்டு வருது பார்த்தீங்கன்னா நவீன எக்யூப்மெண்ட்ஸ் நிறைய நம்ம இந்த நேரத்தை தயார் பண்ணி அடிச்சுட்டு இருக்கிறோம் எல்லா பகுதியிலும் மாநகராட்சி நகராட்சி பேரூராட்சி எல்லா பகுதியில் கிராமத்தில் கூட கிராம கிருமி நாசினிகள் அடிச்சுட்டு இருக்கிறோம் அது தொடர்ந்து நடைபெற்று இருக்கிறது தொடர்ந்து இது போன்ற தீவிர விழிப்புணர்வு களப்பணிகளால் கோயம்புத்தூர் மாவட்டத்தில் கொரோனா வைரஸ் தொற்று கட்டுப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது கோயம்புத்தூர் மாவட்டத்தில் நூத்தி நாற்பத்தி ஆறு நபர்கள் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டிருந்த நிலையில் மருத்துவர்கள் மற்றும் செவிலியர்கள் தொடர் சிறப்பான சிகிச்சையினால் நூத்தி நாற்பத்தி அஞ்சு பேர் கொரோனா வைரஸ் தொற்றிலிருந்து மீண்டும் தங்களது வீடுகளுக்கு திரும்பியுள்ளனர் ஒருவர் சென்னை மருத்துவமனையில் ஏற்கனவே உடல் நல குறைவால் இருந்த நிலையில் இருந்தார் பாத்தீங்கன்னா ஒருத்தர் மட்டும் நம்ம சென்னையில இருந்திருக்காங்க அது கேன்சர்ல போய் அவர் செக் பண்ணும் போது அப்புறம் கொரோனா இருந்துட்டு இருக்காங்க சென்னையில இருந்து நம்ம கோயம் மாவட்டத்துக்கு நேட்டிவ் நாட்டு கோயம்புத்தூர் கணக்கில் அது வந்திருக்கு ஒருத்தர் மட்டும் அந்த கணக்கில் வந்திருக்காங்க கடந்த இரண்டு வாரங்களுக்கு மேலாக கோயம்பு மாவட்டத்தில் எவரும் பாதிக்கப்படவில்லை என்ற மகிழ்ச்சி அளிக்கக்கூடிய நிலை தொடர்கிறது மாண்பு அம்மாவின் அரசு இயற்கை பேரிடர்களை திறமையுடன் கையாண்டு மக்களை எவ்வித பாதுகாப்பிலிருந்து பாதுகாக்கும் அரசு என்பது மீண்டும் ஒருமுறை நிறுவனம் செய்யப்பட்டிருக்கிறது கொரோனா வைரஸ் தொற்றினை தடுப்பிற்காகவும் மற்றும் நிவாரண பணிகளுக்காகவும் மாண்பு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்கள் முதலமைச்சர் பொது நிவாரண நிதிக்கு நன்கொடை அளிக்க வேண்டுகோள் விடுத்தார்கள் அதன்படி தொழில் நிறுவனங்கள் தன்னார்வலர்கள் பொதுமக்கள் சிறுவர் சிறுமியர் மாணாக்கர்கள் பல்வேறு தரப்பினர் கொரோனா வைரஸ் தொற்று நிவாரணப் பணிகளுக்காக மாண்பு முதலமைச்சரின் பொது நிவாரண நிதிக்கு வழங்கியில் இதுவரை இருநூத்தி ஐம்பத்தி நாலு நபர்கள் இன்னைக்கு கொடுத்தாங்க இன்னைக்கு ஒரு கோடிக்கு மேல இன்னைக்கு கொடுத்தாங்க அது சேர்த்தல சேர்த்தாம அது சேர்த்திட்டோம்னா பதினாறு புள்ளி அஞ்சு கோடி இதுவரையிலும் பெறப்பட்டிருக்கிறது அத்தனை பேருக்கும் நிதி வழங்கிய அத்தனை பேருக்கும் முதலமைச்சர் சார்பாகவும் மாவட்ட நிர்வாக சார்பாகவும் என்னுடைய சார்பாகவும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் மேலும் கொரோனாவின் தாக்கம் பற்றி பொதுமக்கள் பயப்படாமல் அனைத்து நிலைகளிலும் விழிப்புணர்வோடு எதிர்வரும் காலங்களில் வாழ கற்றுக்கொள்வோம் அதே போல முதலமைச்சர் அறிவுரைப்படி நமக்கு ஒவ்வொரு உயிரும் ஒவ்வொரு குடும்பமும் முக்கியம் என்று சொன்னார்கள் அதன் அடிப்படையிலே தொடர்ந்து நம்ம வந்து சமூக இடைவெளி கடைபிடிக்க வேண்டும் மாஸ் அழிஞ்சுட்டா வெளி வர வெளி வரணும் அதே போல நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா முகக்கவசம் அணிதல் கைகளை அடிக்கடி சோப்பு போட்டு கழுவுதல் சமூக இடைவெளி இனி வரும் காலங்களிலும் குறிப்பாக பணியாற்றும் இடங்களிலும் பொது இடங்களிலும் அவசியம் கடைபிடிப்பது உறுதி செய்ய வேண்டும் நாங்கள் வந்து எல்லா ஃபேக்டரியும் முதலமைச்சர் உத்தரவு கிடங்க ஐம்பது சதவீதம் பணியாற்ற பணியாற்ற உத்தரவு போட்டோம் இப்ப எல்லாத்துக்கும் எல்லாமே பண்ணிட்டோம் அந்த பணியாளர்கள் அந்த நிறுவனங்களும் தொடர்ந்து அதை பின்பற்றணும் ஏன்னா இன்னைக்கு உலகம் முழுவதும் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய நாடுகள் கட்டுப்படுத்த முடியாமல் திணறிட்டு இருக்கு இன்றைக்கு பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கு தொடர்ந்து இன்றைக்கு முதலமைச்சர் எடுத்த நடவடிக்கை காரணமாக இன்றைக்கு கட்டுப்பில் வந்துட்டு இருக்கு கண்டிப்பாக சிறப்பான முறையிலே இன்றைக்கு நம்முடைய முதலமைச்சர் நடப்பாடியார் அவர்கள் பார்த்தீங்கன்னா தொடர்ந்து டே டு டே இன்னைக்கு மானிட்டர் பண்றாரு இன்றைக்கு குறிப்பா உணர்வு பூர்வமாக இன்றைக்கு தமிழ்நாட்டு மக்களை இன்றைக்கு ஒவ்வொரு உயிரும் முக்கியம் ஒவ்வொரு குடும்பம் முக்கியம் என்ற அடிப்படையிலே இன்றைக்கு எந்த முதலமைச்சரும் செய்யாத அளவுக்கு அனைத்து மாநிலங்களும் பாராட்டத்தக்க வகையில் மத்திய அரசு பாராட்டுகிறது வந்து டீம் பாராட்டுறாங்க முதலமைச்சரை அப்படி சிறப்பாக இன்னைக்கு நடவடிக்கை எடுத்து எடுத்துக்கொண்டிருக்கூடிய மாண்பு முதலமைச்சர் அவர்கள் இன்றைக்கு எங்கள் கோவை மாவட்டத்திலே அவர் எடுத்த நடவடிக்கையின் காரணமாக முழுமையாக கொரோனா வைரஸ் நோய் தொற்றுலாத சூழ்நிலை உருவாக்கிய மாண்பு முதலமைச்சர் அவர்களுக்கு நன்றி தெரிவித்துக்கொள்கிறோம் அது உறுதுணையாக இருக்கிற துணை முதலமைச்சருக்கு நன்றி தெரிவித்துக்கொள்வோம் அதே போல தொடர்ந்து மக்கள் இன்றைக்கு முதலமைச்சர் உத்தரவுப்படி கொரோனா வைரஸ் தொற்று தீர்வுக்கு கபசுர குடிநீர் நிலவேம்பு கசா
குடித்தில் பழகுவோம் இன்னைக்கு எல்லா பக்கம் நம்ம கொடுத்துட்டு இருக்கிறோம் அதை வந்து தொடர்ந்து குடிக்கணும் நிறைய நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதில் வருது அதனால் கண்டிப்பாக குடிக்கணும் கொரோனா கொரோனாவை கட்டுப்படுத்துவதில் வெற்றி கண்ட நாம் வரும் நாட்களில் முழுமையாக ஒழிப்புக்கு கொரோனா ஒழிப்புக்கு பாடுபடுவோம் அரசு இதற்காக எடுத்து வரும் அனைத்து முயற்சிகளுக்கும் உறுதுணையாக இருந்து ஒத்துழைப்பு கொடுப்போம் குறிப்பாக எங்களது மாவட்ட நிர்வாகத்திற்கு அம்மாவுடைய அரசுக்கு மாண்பு முதலமைச்சருக்கு முழு ஒத்துழைப்பு தந்த கோவை மாவட்ட அனைத்து மக்களுக்கும் அதே போல இதற்காக பணியாற்றிய அனைத்து துறை உயிரை வைத்து பணை வைத்து பணியாற்றிய அனைத்து துறைகளுக்கும் குறிப்பாக பத்திரிகை மற்றும் ஊடகத்துறை நண்பர்களுக்கும் அனைவருக்கும் நன்றி வணக்கம் எப்படிங்க அவர்களுக்கு தேவையான உங்களுக்கு சிகிச்சை பண்ணாதான் அதனால தான் உயிர் காப்பது நம்ம தமிழ்நாட்டில் தான் இன்றைக்கு எல்லா பக்கம் இந்தியாவில் மட்டும் இல்லை மற்ற இதை விட எல்லாமே குறைவாக இருக்கிறோம் ஆகவே இன்றைக்கு அரசு எடுத்து நடவடிக்கை அது மட்டும் இல்லாமல் இன்னைக்கு உலகமே திணறிட்டு இருக்குது இன்னைக்கு அமெரிக்காவை பார்த்து இன்றைக்கு ராணுவம் எல்லாம் வந்து பெரிய அளவில் அவங்கள பார்த்து மற்ற நாடுகள்லாம் அவ்வளோ கருவிகள் வச்சுருப்பாங்க பயப்படுவாங்க மற்ற நாடுகள்லாம் இன்னைக்கு அமெரிக்காவே திணறாங்க மற்ற நாடுகள்லாம் திணறாங்க ஆனால் இன்றைக்கு இந்தியாவுக்கு மற்ற மா நாட்டிலிருந்து கொரோனா வைரஸ் இந்த பறவை ஆரம்பிச்சது இந்தியாவுக்கு வருவதற்கு முன்னாடியே இங்கே நடவடிக்கை எடுத்த முதலமைச்சர் நடப்பாடியார் அவர்கள் தான் ஆகவே இன்றைக்கு வந்து நமக்கு வந்து சென்னையில் இன்றைக்கு அதிகமாக பறந்தால் அதிகமாக டெஸ்ட் எடுக்கிறாங்க ஒன்றும் தப்பு இல்லை அதை எடுத்து கண்ட்ரோலுக்கு கொண்டு வராங்க இப்போ குறைஞ்சிட்டு இருக்கு கண்ட்ரோலுக்கு கொண்டு வந்துருவாங்க இப்போ ஒவ்வொரு மாவட்டமாக கட்டுப்பாடு ஒவ்வொரு மாவட்டமாக கட்டுப்பாடு இருக்கு ஆகவே இது வந்து மத்திய சுகாதார அமைப்பே வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இது தொடர்ந்து இன்னும் ஒரு வருஷம் இருக்கு அப்படின்னு தான் சொல்கிறாங்க ஆனால் நமக்கு சமூக இடைவெளியுடன் கட்டுப்போ கட்டுக்கோப்புடன் இன்றைக்கு அரசாங்கம் முதலமைச்சர் சொன்னதை கேட்டு நம்ம கட்டுக்கோப்புடன் இருந்தால் இந்த வைரஸ் பரவாமல் தடுத்து நம்ம ஏன்னா இது மருந்து கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறம் தானே நமக்கு நிரந்தரம் அது வரையிலும் இன்றைக்கு இருக்கிறதுல சிறப்பாக நடவடிக்கை நம்முடைய முதலமைச்சர் நம்முடைய அம்மாவுடைய அரசு அதே போல பார்த்தீங்கன்னா இறப்பு விகிதம் கம்மியாக இருக்கு நம்முடைய கோவை மாவட்டத்தில் பத்திரிகைத்துறை நண்பர்கள் மூலமாக மக்களுக்கு சொல்வது இதே தொடர் இந்த கட்டுக்கோப்பில் சமூக இடைவெளி கடைபிடிக்க வேண்டும் சோப்பு போட்டு கைகளவ வேண்டும் அதே போல அந்த என்னென்ன நம்முடைய முதலமைச்சர் சொன்னாரோ அதெல்லாம் தொடர்ந்து ஃபாலோ பண்ணணும் நன்றி